First of all, I am a Norwegian composer and a guitar player, but I don't play so traditional guitar anymore. По перше, він норвежський композитор, гітарист, але він грає не зовсім традиційно на гітарі. And um, I'm a part of the Norwegian and Scandinavian jazz tradition that is not Americanized. Він не грає американський джаз, він винайшов свій норвежський джаз. And we play music that is more connected to Norwegian folk music and our beautiful nature. І музика, яку він грає, вона більш пов'язана з народною норвежською музикою і з красивою природою Норвегії. And as you all know, the platform in jazz is improvisation. Як ви всі знаєте, основа джазу це імпровізація. But it don't need to be American improvisation and inspired from the American jazz. Але це не має бути лише американська імпровізація, яка базується тільки на американському джазі. There is elements of improvisation also in classical music, for example, Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart uh, Beethoven, uh, Bach, they were all great improvisers. Але так само є імпровізації у Мусака, Бетховена, Баха, так. They were all great improvisers. І вони всі були дуже гарними імпровізаційними музикантами. Yeah. And in all folk music everywhere in the world, it's a lot of improvisational elements. І взагалі у народній музиці дуже багато імпровізаційних моментів по всьому світу. And in my uh, Norwegian tradition, we like to improvise from platform zero without really having uh, the idea about what we should play before we go on the stage. І його імпровізація базується, норвежська імпровізація базується на їх духовному. So I will start with a composition that I will make here now. І зараз він зробить імпровізацію і музику, яку він створить прямо зараз. Вона буде йти в нього з душі. Тож Ради вітати норвежського композитора, музиканта, джазмена Фльоде Барта. Thank you. 
you probably can hear that this is not typical American jazz. But I come from a quite cold country. I think it's a little bit colder than Ukraine. Ви могли почути, що це не був класичний традиційний американський джаз, але він приїхав з холодної країни, яка трохи, можна так сказати, а взагалі то набагато холодніша, ніж Україна. And Norwegian people are not really cold, but we don't play so fast in the jazz style. We are more longer notes, longer and we try to say more with one note. Але норвежці не такі холодні, як їх країна, і вони вони не грають так швидко, як американському джазі ноти, вони подовжують ноти і вони такі трохи довші, задовші, не знаю, як правильно. Музиканти є в залі. Подовжені ноти, так? Окей, okay, and I would like to continue with a small composition that I that is called Baby Steps. Зараз він продовжується на великою композицією, яка називається Дитячий степ. And, and, uh, кроки, вибачте. And, Ш, так, маленькі дитячі кроки. And I don't know if you remember the first time you tried to walk. Ви пам'ятаєте, як ви перші кроки свої робили? You know, I, I'm sure that most of us was falling down and we tried again and we never gave up. І він впевнений, що більшість з нас, коли робили перші кроки, падали, потім підіймались. So now it will be, you know, like a memory to all of us how we really started. Зараз він в музиці продемонструє, як ми починали свої перші кроки. Фріоде? Thank you. 
Do you remember? Ну що ви згадали ваші перші кроки? Good. Um, then I would like to play. I would like to play. Uh, no. Every day I have been here for a week. I was working in a recording studio. Кожен день на цій неділі він працював в звукозаписуючій студії. And I was um, always struggling to come in time. І він завжди намагався бути вчасно. I was never reaching into the studio in the precise time. Uh, I should be there 12 o'clock, but I could never make it to be there exactly 12 o'clock. Uh, він завжди намагався, uh, він завжди не був вчасно в студії. Yeah, and only because the traffic, this traffic situation. Тому що багато проб, в нас пробок в Києві. And when you are sitting in the traffic, you know, in Kyiv or in Norway or in America or wherever, it's very easy to be angry. І дуже легко бути злим, коли така проблема з дорогами, чи то в Україні, чи то в Норвегії, коли затори на дорогах. And there's always someone in front that is not, you know, driving so good or you know, they are they are taking too much time and you're sitting and you feel the pressure. I don't I think you you know what I mean, eh? Ми всі знаємо, про що він каже, він каже, коли ми намагаємося дістатись до якогось місця, ми запізнюємось, ми е, дуже нервуємо так, не, не можемо нормально вже вести машину, тому що це займає дуже багато часу. But it don't help because you will not get there any faster. Але це не допомагає. Скільки б ми не злилися, б не нервували, це не зробить наш маршрут більш швидким. But then you should try to listen to the sounds around you. Але потім ти маєш почути просто звуки навколо тебе. Because there is also musical sounds in the traffic. Тому що в заторах також музичні звуки. Присутні. Maybe not so beautiful, but there is it's, it's, it's a sound that goes into our um, feelings. Може, це не дуже красиві звуки, але це звуки нашого відчуття, нашого духу, які йдуть від серця. And for example, some motorbikes can look very beautiful, but they can also sound quite beautiful. А так само мотоцикли, вони можуть бути виглядати дуже гарно, і звук в них також дуже гарний. So now it will be a composition Traffic Jam in Kyiv. <laughs> Це, мабуть, ця композиція народилася в нього в Києві, і назва, назва в неї пробки, так, київські пробки. Новинка.
Ну що, ви відчули себе в пробці? Я так, за кулісами. Чесно кажучи, пережила бурю емоцій. Таке враження, що я їхала сьогодні на роботу просто. От прямо зараз. Моя досвідчина у Україні have always, and I mean really always, been fantastic. I met so many warm and beautiful people. And, um, yes. Його опит в Києві, йому дуже, він сподобався, він зустрів дуже багато людей, фантастичних людей. So I would like to give back a small composition that is called Embrace. Він хоче сказати, зіграти ще одну невелику композицію. Обійми. Тож слухаємо, а потім будемо всі обійматися. Після композиції, дійсно, вона на якийсь романтичний лад настроює, так? I don't know how much I should play, but it's also something that sensitive musicians like me feels when we travel, and I travel around the world all the time. Такі чутливі музиканти, як він, вони дуже чуттєві, і він багато подорожував по світу. And when I came to Kyiv this time, I could feel the energy almost like a guitar string that have a vibration because of the political situation here. В цей раз, коли він приїхав до Києва, він відчуває напруження, як струна він через політичну ситуацію в Україні, він відчуває дуже сильну напругу. And it's also musical. I mean, the political situation and to struggle is is something that 
have to be included in the music. Це відображується і в музиці. Ну, це ніяк не може не відобразитися, тому що музику створюють люди, так? А люди відчувають, вони в чому вони живуть. In one way or another. In one way or another. Maybe not directly, but we are humans and we have a heart that is working in most of us and uh, the, sens the, se the sensitivity as an artist will always catch what is going on around us. Чуттєві артисти, музиканти, вони завжди схоплюють те, що створюється навколо нас, те, що трапилось, те, що зараз трапляється в світі і відображується в музиці. And I have a, a small composition that I'm, I would like to dedicate to you and the situation you are living in. В нього є маленька композиція, яку він хоче присвятити нам і політичній ситуації в Україні. And especially to one of my good friends, the great Ukrainian guitar player Enver Ismailov. І особливо його другу, дуже гарному та відомому музичному композитору та гітаристу Інвар Ісмаїлов. І він живе в Крим і не знає, чи він український чи російський. І він живе в Криму, і через це його тут немає, тому що зараз Крим, як ми знаємо, окупован росіянами.
Okay, backstage, I got a challenge, and I love to do new things. And um, I was asked if I would like to play with a tap dancer. Його тільки перед виходом на сцену його попросили, ну запропонували, скажімо так, зімпровізувати, і зараз буде. Невеличка імпровізація, танцювально-музична. Це щось новеньке для Фріоду. Але зараз ви побачите нашу улюблену Тетяну Черкову, напівфіналістку чемпіонату світу зі степу та їх імпровізацію з Фріоду. І не так багато знають, що тап-танцери вважали грошей відповідно до джаз-клубів в Америці. А в джаз-клубах степісти заробляють гроші, а в нас ні. Це оригінальний вуличний танці, повністю базовані на імпровізації. But now we are in a beautiful concert house. But let's imagine that we are out in the street in New York City. Давайте уявимо, що ми зараз знаходимось на вулиці у Нью-Йорку, а не тут на гарній сцені з софітами, і трошки перенесемось до Америки, джазової Америки. So let's dance.
Татьяна Черкова и Федор Барт. И напоминаю, это полная импровизация. Никто вообще не готовился, ни Татьяна, которая сегодня была конференция первой части концерта, ни Фредо. Сегодня, до речі, ювілей в нас е, Тетяна рівно 10 років тому відкрила в Ждем клас степу. Тож, десятирічний ювілей сьогодні. Вітаємо і дякуємо за плідну працю. Ювілей. А зараз ви почуєте унікальний джазовий дует Денис, Дениса Кінчева, балалайка, та Фредо Барта. And this composition have a little story. В, ці, в цієї композиції є дуже цікава історія. Yes, I had a girlfriend and she had a cat. В нього була дівчина, а в неї був кіт. And she loved that cat more than anyone else. І вона любила цього кота більше за все на світі. And this cat was eating everything she gave the cat. And you know cats are very snobby. І цей кіт, він був унікальний. Він їв все, все, що йому давали. Він не був дуже розбірливим в їжі. One day the cat was gone and she was looking everywhere for to find the cat. І одного дня вона намагалася знайти цього кота, але він зник. So and she never found it. It was a broken heart. І вона так його й не знайшла, і це розбило їй серце. But I heard about this story, so I made a composition so that the cat will still be alive. І коли він почув цю історію, він зробив, створив композицію, створив музику, і таким чином кіт він ще живий, він живе в музиці, він вічно буде живий. So, here is Vaska. It's the name of the cat. І композиція називається Vaska. Так звали кота. Тож, Денис та Фрьоде зараз зіграють цю композицію. 